गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टुडे आर टॉपिक इज काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स ठीक है सो नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रोड वी हैव मेटल मेटल आइन इलेक्ट्रोड मेटल मेटल आइन इलेक्ट्रोड ये सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोड है सिंपलेस्ट इन द सेंस कि सबसे इजी है आपने ये बार बार यूज़ किया होगा पीछे मैंने पढ़ा है लेकिन आपको नहीं पता था ये इस किस काइंड में आता है ठीक है सो मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड आपने देखा कॉपर रॉड को आप डिप करते हो किस में कॉपर सल्फिट सोल्यूशन में सी यू एस फोर एक्वस ठीक है दिस इज मेटल मेटल आइन इलेक्ट्रोड सो वट्स द सिकेमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड सो फर्स्ट दिस रॉड वाला पार्ट दैट इज कॉपर देन कामा करके इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट उसमें क्या है सी यू टू पॉजिटिव एक्वस आइंस दिस इज सिकेमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड ठीक है तो मीन्स मेटल मेटल आइन इलेक्ट्रोड दिस इज मेटल मेटल आइन इलेक्ट्रोड एक और एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जिंक ठीक है ये बार बार मैं यही एग्जाम्पल यूँ लेती हूँ क्योंकि ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है ठीक है इससे आपको इजी हो जाता है सो so, इसको आपने डिप किया है किस में जेड एन एस ओ फोर एक्वस सोल्यूशन में ठीक है सो कैन यू रिप्रेजेंट सिकीमेटिकली सो जेड एन कामा जेड एन टू पॉजिटिव एक्वस एक और तरीका है आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सी यू कामा सी यू एस ओ फोर एक्वस क्योंकि इट्स अंडरस्टूड कि इस सोल्यूशन में इसके अपनी ही आइंस है दैट इज यू टू पॉजिटिव आइंस और इसको भी कर सकते हैं जेड एन जेड एन एस ओ फोर एक्वस बिकॉज इन दिस सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट देर आर जेड एन टू पॉजिटिव आइंस ठीक है आप दिस आइन आप दिस मेटल देर आर जेड एन टू पॉजिटिव आइन इन जनरल इन जनरल इन जनरल इफ यू हैव द मेटल एम एम एंड इट्स डिप्ड इन अ सोल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग एम एन प्लस आइंस कैन यू रिप्रेजेंट इट सिकेमेटिकली येस सो एम कामा एम एन प्लस एक्स दिस इज द जनरल सिकेमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ इलेक्ट्रो ठीक है इफ देर आर वट इफ द वैलेंसी ऑफ द मेटल इज एन ठीक है ना सो इट डिपेंड्स अपन द वैलेंसी ये एन डिफरेंट हो सकता है ठीक है सो द वट इज़ द इलेक्ट्रोड इक्वेशन ठीक है इलेक्ट्रोड इक्वेशन क्या होगा इस इलेक्ट्रोड के लिए ठीक है आप यहाँ लिख सकते हो इफ यू हैव द मेटल एम एन प्लस प्लस एन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ एक्वस करेंगे आप ठीक है तो आपको ये क्या देगा एम एस सॉलिड ठीक है ना तो ये है जनरल इक्वेशन इस इलेक्ट्रोड के लिए ठीक है और आपको याद रखना है जो भी काइंड ऑफ इलेक्ट्रोड्स मैं आपको पढ़ा होंगी ये सारे रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स है ठीक है ऊपर लिखेंगे आप ब्रैकेट में रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स ये सारे रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड्स हैं रिवर्सिबल इन द सेंस कि इस वाले इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन भी हो सकता है रिडक्शन भी हो सकता है विद विद अ पर्टिकुलर आयन ठीक है कोई ऐसा पर्टिकुलर आयन होगा जिसकी कंसनट्रेशन अगर इंक्रीज होगी उस केस में क्या होगा अगर डिक्रीज होगा उस केस में अपोजिट रिएक्शन हो जाएगा सो इट इज़ रिवर्सबल विद रेस्पेक्ट अ पर्टिकुलर आयन ठीक है रिवर्सबल ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा सो हम लिख सकते इफ द मेटल रॉड बिहेव एज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ठीक है यहाँ आप लिख सकते हो इफ द मेटल रॉड बिहेव एज अ वट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड दैट्स द रिएक्शन एट द इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व रिडक्शन मैंने आपको ये ऑलरेडी समझा जहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वहाँ पर रिडक्शन होता है सो इक्लिब्रियम कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स राइट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा यानी इसकी कॉन्सेंट्रेशन इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी ठीक है ना अगर रिडक्शन हो जाएगा यानी ये फॉरवर्ड रिएक्शन में चला जाएगा आप ऐसे भी बोल सकते ये इक्लिब्रियम रिएक्शन है ना मीन्स रिवर्सबल रिएक्शन है रिवर्सबल इलेक्ट्रोड है आ अब अगर हम बताएंगे ऑन द अदर हैंड द मेटल रॉड बिहेव एज ए नेगेटिव इलेक्ट्रोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन द एबो इक्लिब्रियम ये वाला इक्लिब्रियम ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स लेफ्ट 
क्यों क्योंकि ऑक्सीडेशन के केस में जब मेटल को ऑक्सीडेशन होता है उसको इंक्रीज होता है पॉजिटिव चार्ज ठीक है तो ये ये रिएक्शन ऐसे इंक्रीज हो जाएगा सो वी कैन से इट इज़ रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड ठीक है विद रिस्पेक्ट एम एन प्लस आइंस ठीक है ये डिपेंड करेगा कौन यानी कॉपर के केस में होगा सी यू टू पॉजिटिव जिंक के केस में होगा जेड एन टू पॉजिटिव ठीक है सो वी कैन से तो होप ये सब सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रोड था ये आपको समझ में आया होगा हम आगे प्रोसीड करते हैं फाइन चलो दूसरा पढ़ते हैं ठीक है 